শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য দুলরি চন্দ্র আজি আমি পাঠ পর্যালোচনা আগবহাবর নিমিত্তে ভগবন্তর চরণ আর আপনার সর্বভক্ত বৈষ্ণবর চরণ আমি সেবা জানাইছো ও দৈব কৃষ্ণদেব রেব এ পঙ্কজ চরণে প্রবেশিয়া মনে এ পুন করো বরবি যত বীরবর 
সংগ্রামে গোবিন্দ মিশ্র প্রভু জানাই এই গীতা শাস্ত্রভাগ মূল সংস্কৃতরপ পদচন্দে নিবন্ধন করেছে আর তখন দ্বিতীয় সাংখ্যযোগ নিবন্ধন করার আগতে তখন দৈবকী নন্দন কৃষ্ণর অরুণ চরণ মনক সমর্পণ করে সমস্ত দেবতার দেব ভগবান কৃষ্ণ হৃদয় উপাসনা করে এই পদ আরম্ভ করেছে সঞ্জয় বদলি পুনা কুলুপতি পাশে যেন কথা বলল সঞ্জয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনাপুরের রজাজনক ইয়ার পাশত কি হয়েছে এই কথা বিকট করেছে যে শুক সমুদ্রত মোহ উন্নতি ধনঞ্জয় তমন বইল যে হে রাজন হে নৃপতি হে রজা ধৃতরাষ্ট্র 
মই ব্যাসদেবর দিব্য দৃষ্টির শক্তি দর্শন পাইছো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময় মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন শোকগ্রস্ত হয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে শোক আর মোহর সমুদ্র তল গই গান্ধীব কান্ধর পর নমাই হুক হুক বাসুদেবর কেশবর চরণ স্পর্শ করে কান্দিছে যে মানে যুদ্ধ করবো এই সুখ আর মোহর সমুদ্র অর্জুন এনেদরে দুঃখ কৈছে যে শক্তি আর সামর্থ্য সমস্ত খিনি হেরুয়াই পেলাইছে শুকা কুল মুখ দুঃখে ভূয়া অধুমুখে দুয়ো পট নেত্রে পড়ে পানি সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র স্বরূপ অজ্ঞান আর অবিদ্যার এই দেহরূপী রাষ্ট্রখনের দিব্য জ্ঞানরূপী অন্তর ইন্দ্রিয়র এক সংস্কার সেইটো কারণে গীতা যোগশাস্ত্র যোগময় জ্ঞান আর তপময় সাধনা অবিহনে গীতার রহস্য ভকতির তত্ত্ব কোনেনো ভেদ করব আমি তিনি সাধারণ গীতা গোবিন্দর বাণীর ভগবান কৃষ্ণর তত্ত্ব এই শাস্ত্রর ওসর আমি তিনি মহামতী গোবিন্দ মিশ্র প্রভু জানাই পদবন্ধে নিবন্ধন করে মূল সংস্কৃতর জটিলতার পর আমার এই গীতার জ্ঞান শক্তি লাভ করা অভূতপূর্ব সহায় করেছে আর পদে আমার জানাইছে যে অর্জুন শোকগ্রস্ত হয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে যেটা শোক আর মোহর সমুদ্র তল গল ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনক কে শুনা সভ্য সাঁচি রণ মধ্যে আঁকি শুকে ভৈলা মহাভার সভ্য সাঁচি অর্থাৎ যে দুইখন হাতের সমানী ধনুষর প্রহার করবো অর্থাৎ এই সভ্য সাঁচি শব্দর যে তত্ত্বগত অর্থ ইয়ার অভিধানিক অর্থ হল সভ্য সাঁচি মানে দুইটা হাতের সমানে যুদ্ধ করবা বা ধনুষর মারিব কিন্তু অর্জুনের সভ্য সাঁচি অর্থে জীবাত্মা আর পরমাত্মার তত্ত্বক যজনে রহস্য ভূপতির যোগে সিদ্ধি করবেন সে অর্থে বুঝাইছে অর্জুনে যোগী সকল সাধনার ফসল রূপ বৃন্দাবনের গোপীর হৃদয়ের আনন্দ রূপ বেদর শিরুরত্ন রূপী তত্ত্ব রূপ সমস্ত জগতর মূল শক্তি আর সামর্থ্য রূপ দৈবকি নন্দন কৃষ্ণ জিনব পারি জয় করিয়ে যুক্ত ক্ষেত্রে সারথি করে আনব পারি সেই কারণে জীব হয়ে পরমাত্মাক জয় করবার শক্তি আর সামর্থ্য সভ্য সাঁচি মধ্য হে সভ্য সাঁচি রণ মধ্যে আহি শুকে ভৈলা মহা তুমি রণর মাজলে আহি আক শুকত মহা ভয় করেছা কিয় মহা যশী হয়ে অকৃত্তি করা হা ক্ষুদ্র হৃদয় তুমি মহান যশর গাকি হলা বলে কি তোমার নাম হল তোমার নাম হল সভ্য সাঁচি তুমি মৎস্যাক ভেদ করে তুমি দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবর ভাজ্যা হিসাবে জিনি আনিছা তোমার যশ আর কীর্তি এই জগত বিয়পি পড়িছে তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহি যুদ্ধ করব নো বলে শোকগ্রস্ত হয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে এনেদরে যদি হতাশাত ভাগি পড়া তোমার অকৃত্তিবিল গোটেই ভারতবর্ষ অতি ব্যাপ্ত হয়ে পড়ব অকৃত্তির সঙ্গে অব তুমি ভিরু ভিরু বলে প্রকাশ হয়ে এই জগত জিয়াই থাকাত নতি সেই ভগবান কৃষ্ণ মহা যশী হয়ে তুমি কেউ অকৃত্তি করবলে লইসা আর তোমার হৃদয়খান তুমি বিশালতারপর ইমান সংকীর্ণ ভাবলে কেউ আনিছা কুরু পাণ্ডবর অনেক কালর যুদ্ধ আরম্ভর কাছে সন্মুখ সংগ্রামে রথ রাখিল উভয় সেনার মানে কুরু আর পাণ্ডব ভগবান কৃষ্ণই এই জগত ধর্মর তত্ত্বক বুঝাবলে পাণ্ডব অধর্মর বস্তুবিল বুঝাবলে কৌরব গীতা শাস্ত্র কি অর্থ পড়ি পড়ছে যেহেতু আমি জীবাত্মা রূপে আমি দুটা শক্তির কবল সদায় করে আসো এটা হল দৈব শক্তি এটা হল আসুরি শক্তি এই আসুরি বৃত্তিবিল হল কৌরব আর দৈব্য গুণ সম্পন্ন দৈব্যিক বৃত্তিবিল হল পাণ্ডব এই কৌরব আর পাণ্ডবর মধ্যম স্থানতে অবস্থান করে আছে জগতর শ্রীহরি যোগেশ্বর কৃষ্ণ 
যেহেতু কৃষ্ণ হল যুগরূপ সাধন রূপ আত্মা আর পরমাত্মার একান্ত ঈশ্বর রূপ সেইটো কারণে জগতর মায়া মূর রাগ দেহ সুখ অহংকার ঘৃণা তৃষ্ণা ভয় একো বস্তুই দৈব কি নন্দন কৃষ্ণ সেইটো কারণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল আমার কারণে এক তত্ত্ব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হল আমার জীবনের এই যুদ্ধখন যখন যুদ্ধ আরম্ভ হল কান্দি কান্দি এই ভূমির জন্ম লোক নাই জন্মের পর মৃত্যুলে চলি থাকা এই জীবনের যুদ্ধখনই হল কুরুক্ষেত্র পরমাত্মিক যুদ্ধ এই যুদ্ধ অর্জুন রূপে জীবাত্মা মনের সৎ বুদ্ধি রূপে সঞ্জয় দেহ রূপে ধৃতরাষ্ট্র মায়া আর মোহ রূপে গান্ধারি এই সমস্তবিল নিয়ন্ত্রণ করতা জগতর শ্রীহরি রূপে দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ এই সমস্তবিল আত্মা শিশিকেষ এইটো কারণে যুদ্ধখনত সারথীর তত্ত্বের সঙ্গে যদিও আহিলে মধ্যম স্থানত অবস্থান করে কৌরবর দুষ্টবৃত্তি আর পাণ্ডবর পুণ্য বৃত্তি এই সমস্ত বৃত্তিবিল জগতর শ্রীহরি যোগেশ্বর কৃষ্ণ মুক্ত হয়ে রই গেল সুখ মোহ আর মায়ার পর মুক্ত হয়ে মায়া প্রতি জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই এইবার শক্তি আর সামর্থ্যক বেগত করে জীবাত্মা রূপে অর্জুনক বুঝাব ধরেছে তুমি কিয় কান্দিছা তুমি কিয় হতাশ করেছা তুমি কিয় অকৃতি রাখিব বিচারি জগতর শ্রীহরির অংশ হল জীব এই জীববিল উদ্দেশ্য হল জন্ম ল জগতর শ্রীহরির সেবা আর শুশ্রূষা করা কিন্তু দেহর দৃষ্টিরে আমি হলো সেবক জীবর দৃষ্টিরে আমি হলো হরির অংশ আর আত্মার দৃষ্টিরে হরি আর আমার মাজত কোনো পার্থক্য নাই মধ্যম পাণ্ডব অর্জুনক জীবাত্মার তত্ত্বলে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণরূপী পরমাত্মার তত্ত্বই সারথী রূপে যেতিয়াই মধ্যম স্থানলে যুদ্ধখন আনি রখাই দিলে অর্জুনে কৌরবর ফালে দৃষ্টি দিয়ার লগে লগে শুকগ্রস্ত হয় মোহগ্রস্ত হয় হতাশাত ভাগি পরি ঘুক ঘুককে কান্দি পেলাইছে এয়াই হল জীবর কান্দ জীব এই কৌরবময় বৃত্তিবিল দেখি ভয় করে দুঃখ করে আর যান্তনা সব কথা বলে পারে ভগবান কৃষ্ণই মধ্যম ভাণ্ড অর্জুন গীতার জ্ঞানরূপ সাংখ্যযুগর তত্ত্বরূপ সাংখ্যযুগ উদৈত ঈশ্বর তত্ত্ব গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়তে উদৈত ঈশ্বর তত্ত্বর আত্মারূপী তত্ত্বখিন পরমাত্মা যোগেশ্বর কৃষ্ণই দৈবতী নন্দন কৃষ্ণর এটা বেগত পড়িব খুঁজিছে যে সন্মুখ সমরলে আহি কোনজন বীরেন কান্দি ভাগি পড়ে হঠাৎ তুমি কত দেখিছা কত শুনিছা এনে কথা আর সুখর স্বর্গর পথক তুমি ত্যাগ করে অসাধুর মতক তুমি বরণ করে যদিহে তুমি যুদ্ধখন নকরো বলে কোয়া তেতিয়াহলে হে ধনঞ্জয় তোমার জগত অসাধুতা আর অকৃতি সদায় থাকি যাব তুমি দুর্বলতা এরি ধনুষর ধরি তুমি যুদ্ধত পবিত্র হওয়া সন্দেহ বুলন্ত পরম রহস্য শুনি উক মহারাজ অজ্ঞানত থাকি পার্থ তল গইল শোক সাগর রমা জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই রচনা করেছে দুটা বস্তু দিব্য জ্ঞান রূপে বেদর শিরোরত্নময় হাত তত্ত্ব অজ্ঞান রূপে অজ্ঞান আর অবিদ্যার মায়া আর মোহর বন্ধন এই মায়া আর মোহর বন্ধন রূপী অজ্ঞ অবিদ্যার সমুদ্র তল গই পার্থ রূপী সারথিয়ে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণ দ্বারকার পরা জয় করে অনার পাছতো হুক হুককে কান্দিবলগা হয়েছে এয়াই হল মত্য জীবর কান্দ ঘুর অন্ধকার অনেক কালর দেন সূর্য করে না বোলে ধনঞ্জয় শুনা দয়াময় যি কারণে করো তাপ আসুক অস্তালি বাক্য যুজু বোলো তবু হুয়ে ঘুরপা ধনঞ্জয় কৃষ্ণস্বরূপ ধনক জয় করব পড়তা জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণর সখালি অতি প্রিয় রূপ সমস্ত জীবনেই তো প্রতিনিধি রূপ সেইটো কারণে ভগবান কৃষ্ণই কেবল অর্জুনক সন্মুখ ধরে এই গীতা শাস্ত্র করেছে শুদ্ধ জীবই যদি জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণর এই পরম তত্ত্বময় গীতার জ্ঞান যদি লাভ করবলে হয় তেতিয়াহলে আর শুদ্ধ জীববিল বিলাই দিবলে যত্ন করিব কে অর্জুনক কিন্তু পাই গেল সমস্ত শুদ্ধ জীব সমাজ বুলুকত বোলে ধনঞ্জয় শুনা দয়াময় যি কারণে কন্তা অর্জুনে কে মানে কি কারণে নো দুঃখ করছো মানে কি কারণে নো তাপত পড়িছো যদিও অস্ত্র আদি আছে বা বাক্যর যুদ্ধরে হতি বা অথবা যুঁজু তথাপি তো যে যুদ্ধত তো পাপি হল অস্ত্রে সতে যুদ্ধ করলেও পাপ হব আর বাক্যরে সতে যদি আমি যুদ্ধ করো তো পাপ হব হে উমা খব খাসি মূর্খে পণ্ডিত 
জানি এ করা পণ্ডিত কাই ও তীর্থ যাত্রা কালে ভগিনী হরিলে ও তাত কিছু দৈবকীনন্দন কৃষ্ণই বাক্যরে যুদ্ধ করলেও পাপ হব আর অস্তরে যুদ্ধ করলেও পাপ হব বলে অর্জুনে যেটা বাক্য রাখিলে তেতিয়া ভগবান কৃষ্ণই বেদর ভক্ত আগু হয় বেদর সাল রত্ন রূপী হিরু রত্ন হয় সমস্ত জ্ঞানের গাকী হয়ে অর্জুনের মনের সংশয় চিত করে দিব বিচার উবা সব্য হাসি জীবাত্মা আর পরমাত্মার তত্ত্ব তুমি অনুভব করে কৃষ্ণরূপী ধনক জয় করে আনি এই যুদ্ধ লগাই দিবা হে সভ্য আছে মূর্খে পণ্ডিতালি মূর্খর দরে তুমি কি পণ্ডিতালি করেছা করা পণ্ডিত কথা পণ্ডিত সকলে বাক্য করা দেখি তুমি দেখুন বাক্য করেছা তোমার লগত থাকা মৌলিক জ্ঞান আর বুদ্ধিবিল তুমি কিয় হেরাই পেলাইছা ভগবান কৃষ্ণর প্রশ্ন তীর্থ যাত্রাকালে ভগিনী হরিলে তাত কিছু দুঃখ নাই যদি তীর্থ করবলে যাওতে তোমার স্নেহর ভগিনীক যদি কোনোবাই হরণ করেও লো যায় তাহলে তাত তোমার কোনো দুঃখ নাই কিয় দুঃখ নাই তুমি গেছিলা এই জীববিল ভগবন্ত চরব ঈশ্বরের পরম তত্ত্ব দর্শন করাই পরমাত্মার পুণ্যময় ভাগ লাভ করবর কারণে ভাগ্যর বলত যদি তোমার মনের বৃত্তি রূপ তোমার প্রকৃতির তত্ত্বরূপ তোমার এই ভগিনীকে যদি কোনোবাই দেহক যদি কোনোবাই হরণ করব খোঁজে তাত তোমার কোনো পাপ নয় কেউ পাপ নহয় তোমার লক্ষ্য আসিল তীর্থর পূর্ণ সঞ্চয় করা এই পদভাগির কথা আমার বহুজনে ফোন যোগে উপরে যে তীর্থ যাত্রাকালে ভগিনী হরিলে তাত কিছু দুঃখ নাই কি অর্থ কে ভগিনী কি ভগিনী হল আমার মনের শুদ্ধ ভাব মনের শুদ্ধ ভাববিল হল আমার ভগিনী আমার এই কাইটো কাইটো হল কি ঈশ্বর সেওয়ার একটা উপায় এই কাই আর মন দুইটা বস্তু এক করে তীর্থরূপী ঈশ্বরের পরম পবিত্র শরণর ফালে আমি যাত্রা করবলে যাওতে আমার যদি অবাঞ্চিতভাবে আমার যদি মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তাত কোনো আক্ষেপ করবা নাই যেহেতু লক্ষ্য আসলে জীবর কৃষ্ণ প্রাপ্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির লক্ষ্যত যাওতে যদি পানর ভগিনীকে যদি কোনোবাই হরণ করে নিছে তেতিয়াহলে ইয়া পুণ্য দেখ কিয়নো যি করাইছে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই করাইছে পুত্র উপজিলে আনন্দ নকরে মরিলে নকরে পুত্র জন্ম হলেও আনন্দ নকরে পুত্র মৃত্যু হলেও বিষাদ নকরে মান অপমান যার নাহি কয় পণ্ডিত বলে হলেও যার মানর ওপর কোনো কোনো দৃষ্টি নাই যদি মান হানি হলেও কোনো ধরনের দৃষ্টি নিদিয়ে মান আর সন্মান এই দুইটাকে যখন সমত্ব জ্ঞান করে হে অর্জুন হি জন্ম হে মরণ জীবন সকলে হে ভ্রম এ সুখ দুঃখ যাবে এ দেখে আত্মা পবিদ্রা ভিতর হে অজ্ঞান নুগু সে যাবে ছাপন্ন নম্বর পদ গোবিন্দ মিশ্রকৃত গীতার সাংখ্য যুগর এই ছাপন্ন নম্বর পদ যুগার অর্থ হয়েছে যে পুত্র উপজিলেও আনন্দ নকরে আর মরিলেও সুখ নকরে মান আহিলেও এই মানত উল্লাসিত হয়ে নেযায় যদি মান 
হানিও হয় তাহলে তাতো ভাগি নপরে সেইজন কি সেইজন শাস্ত্র সন্মত পণ্ডিত যজনক পার্থিব সুখ দুঃখ এইবিল স্পর্শ নকরে আর কে মরম জীবন সকলেখে কি সকলেখে ভ্রম এই জীবন চৈতন্য আর এই জীবনের মৃত্যু এইবিল তোমার মনের ভ্রম কে ভ্রম বলে কে এই জীবনটাই মিছা বস্তু এই জীবনক প্রতিপালন করোটা বিষ্ণুরূপী ঈশ্বর তত্ত্ব হে হল সত্য বস্তু এই সেইটুক আমি সত্যত আশ্রয় লোক লাগে সত্য আশ্রয় হল দুই গোপীনন্দন কৃষ্ণ চরণ এই কৃষ্ণ চরণর অরুণ বরণেই হল এই গীতা শাস্ত্র এই গীতা শাস্ত্রর অরুণ বরণর তত্ত্বয় এই গীতা শাস্ত্রর শ্যাম সুন্দর তত্ত্বয় আমি জীবাত্মা যদিও পরমাত্মার অখণ্ডিত আনন্দক আমার অনুভব করাইছে সেইটো কারণে ধৃতরাষ্ট্ররূপী আমি অজ্ঞানারে অবিজ্ঞা গান্ধারীরূপী মায়া আর মোহ দুঃশাসন রূপী মনের হিংসা আর জেদ দুর্যোধন রূপী কাল রূপ মনের জেদ রূপ মনের অহংকার রূপ এইবিল আমি যদি মুক্ত হবলে হয় বেদব্যাসর কৃপার দৃষ্টি রূপ সঞ্জয়স্বরূপ মনের সংস্কার রূপ ধৃতরাষ্ট্রস্বরূপ এই দেহরেই মন্ত্রীরূপী মন্ত্রণার এটা মনের তত্ত্ব রূপ আমি গীতা শাস্ত্রর মাজলে ভাঙি আনব সেইটো কারণে গীতা যদিও কে ভগবান কৃষ্ণয় জগতক বিলাইছে সঞ্জয় রূপে আত্মদৃষ্টি যোগেদি সঞ্জয়ে ধৃতরাষ্ট্রস্বরূপ বন্ধজনক এই কথাখিন কই আছে আমার দেহরূপী ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় রূপী সংস্কারী মনে এই গীতার পবিত্র জ্ঞানের ভাগ যদি দান করে দিয়ে জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণর বিশ্বরূপ স্বরূপ ব্যাপ্ত তত্ত্ব আমার দর্শন হয়ে যাব মরম জীবন সকলেখে ভ্রম সুখ দুঃখ যত ভাবে সেই অর্জুন সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু এইবিল তোমার মনের ভ্রম বলে কিয় দেখে আত্মা পর এই তোমার আত্মা আর তোমার এই দেহ এই দুটা যেটা তুমি ভেদ দেখিবা এই দেহটো হল এটা তোমার আশ্রয় আত্মা হল সনাতন সত্য অবিদ্যার মাজ অবিদ্যা ভিতর অজ্ঞান নুগুছে দেব যেতালেকে তোমার ভিতর থাকা অজ্ঞান রূপে অন্ধকার বিলাক যেতালেকে তোমার আতর নহব দিব্য জ্ঞানময় জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণ অখণ্ডিত আনন্দময় সত্যক যেতালেকে তুমি অনুভব করব নিবা হে মূল কথা অর্জুন তুমি অজ্ঞান সমুদ্রতেই ডুব গিয়ে থাকিবা আর জীবন জন্ম মৃত্যুর এইবিল হল সকল মায়া এই সকলবিল হল তোমার মনের ভ্রম অবিদ্যার কারণে তুমি এই সকল তোমার আত্মীয় কুটুম্ব আর স্বজন বলে ভাবিছা যখন আমি গীতা শাস্ত্রের যোগেদি কৌরব বলে জানি হে পন্থে থাকে জরি সর্বহে নপরি এ পুরুষে ভয় পাওয়ে হে তৎকাল ভয় মনর সংশয় বিচার নক রে যাওয়ে হে পাশে বিচারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া অশনিত চাপি তার এ সর্বভয়ভ্রম তিনি দূর গল অজরি গ্র দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্য যুগর সাতাউন্ন নম যা পদ এই পদ জনার সাধারণ অর্থ আমার কে যে পন্থে থাকে যদি সর্ব নকরি তুমি যাব বিচরা এই জীবন পথ তুমি যদি বিপদরূপী এডাল জড়িও দেখা এই জড়িডালকে তোমার মৃত্যুরূপী কাল বলে তুমি ভাবি লোক পারা অর্থাৎ এই পথট আমার জীবন পথ এই জড়িডাল হল আমার জীবনেই হল জন্মর পর মৃত্যু লেকে এডাল জড়ি এই জড়িডালের মূল তত্ত্ব হল মৃত্যু এই মৃত্যু হল সর্ব পদকা জীবনের তত্ত্ব জীবনের কথাখিনিকো তত্ত্ব রূপত আমাকে বুঝাইছে পুরুষে ভয় কপাবে পুরুষ মানে হল জীব পুরুষ মানে হল ঈশ্বরের অংশ 
সেইটো কাৰণে এই জীৱ বিলাক জীৱনৰ মৃত্যু নামৰ কালটোক যদি কেনেবাকে দেখা পায় অতি ভয় কৰে ততকালভ হয় মনৰ সংশয় বিচাৰ নকৰে যাবে সেই সময়লৈকে এই মৃত্যুৰ ভয়টো থাকিব যেতিয়ালৈকে এই মৃত্যুনো কি বস্তু এই বস্তুটোৰ বিষয়ে তেওঁ সংশয় চেট কৰি নলয় পাছে বিচাৰিয়া জিজ্ঞাসা কৰিয়া সন্নিত চাপিয়া তাৰ যেতিয়া তেওঁ পাছত বিবেচনা কৰি চাব যেতিয়া সেই জৰি গছৰ ওচৰ তেওঁ পাব এই ওচৰ পাই তেওঁ তেতিয়া দেখিব কি সৰ্প ভয়ক ভ্ৰম এই ৰছীডাল যে তেওঁ দেখি সাপ বুলি ভয় কৰিছে এইটো তেওঁ মনৰ ভ্ৰমে তিনো দূৰ গৈল জৰি গছ মাত্ৰ তাৰ কি বস্তু সৰ্প ভয় আৰু ভ্ৰম এই তিনটা বস্তু সংশয় চেদন হ'লে তেওঁ মনৰ পৰা দূৰ হৈ যাব কেনেকে দূৰ হ'ব জৰি গছ দেখা পাব এই জীৱনটো এডাল জৰি ই জৰি জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে বাচি থকা এই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে বাচি থকা এই জীৱন জৰিডালক এদিন শেষ হ'ব বুলি মৃত্যু নামৰ কালে ইয়াক সংহাৰ কৰিব বুলি যদি ভাবি লয় তেতিয়া আমি ইয়াৰ ভয় নকৰিব কিয়নো জন্ম হ'লে মৃত্যু নিশ্চিত ধ্রব মিত্র ধ্রবান জন্ম মৃতস্মাহারার্থে নতুন সুশি তামো হাসি ভগবান কৃষ্ণ তেওঁ প্ৰিয় সংখ্যা উদ্যোনৰ মনৰ সংশয় চেদন কৰি জনাই দিল জাতশ্ৰহী ধ্ৰব মৃত্যু যে সেই উদ্যোগ জীৱ ৰূপেৰে যিমান জন্ম হৈছে যদি তেওঁ সত্যস্বৰূপ জীৱৰ তত্ব ৰূপত প্ৰকাশ পাইছে তেতিয়া বিনাশস্বৰূপ মৃত্যু নামৰ তত্ত্ব তেওঁ লগত লাগি আহিছে জন্ম যদি সত্য মৃত্যু তুমি জন্ম আৰু মৃত্যুৰ এই দুটা বস্তুৰ কথা তুমি চিন্তা কৰি তুমি অকণো শংকা নকৰিব যিহেতু জন্মটো তোমাৰ হাত নাই মৃত্যুটো তোমাৰ হাত নাই এই জন্ম মৃত্যু আৰু স্থিতি এই সমস্তবিলাকৰ নিয়ন্তা মই হ'লো জগতৰ শ্ৰীহৰি যোগেশ্বৰ কৃষ্ণ দৈৱকীনন্দন কৃষ্ণই হ'ল এই সমস্তবিলাকৰ গৰাকী মধ্যম পাণ্ড বৰ্জনক ভগৱান কৃষ্ণই বুজাই দিলে সৰ্প ভয় ভ্ৰম সৰ্প আমাৰ এই জীৱনৰ আয়ু ৰেখাডাল এডাল সৰ্প ই গুণময় মুখৰ পৰা মৃত্যুৰূপে নিৰ্গুণ নেচলৈকে ব্যাপ্ত হৈ আছে সেইটো কাৰণে সাপৰ নেবুৰডাল শেষলে তেনেই শেষ হৈ গৈছে এই মুখৰূপী জীৱন জন্মৰে আৰম্ভ হয় মৃত্যুৰূপী নিৰ্গুণ তত্ত্ব এই দেহক ইয়াতেই পেলাই এই জীৱন জৰিডাল ইয়াতেই এৰি মৃত্যুৰূপী সত্যৰে জীৱই আকৌ পুনৰ নিজৰ স্থানলৈ থাকে দৈবতী নন্দন কৃষ্ণ সমস্ত জীৱক মৃত্যুৰ ভয়ৰ পৰা দূৰ কৰি দিব বিচাৰিছে যে মৃত্যুক তুমি ভয় নকৰিবা মৃত্যুক তুমি জয় কৰা কেনেকে আত্মজ্ঞানৰ যোগেদি ঈশ্বৰ জ্ঞানৰ যোগেদি ভগৱত প্ৰেমৰ যোগেদি সাধুৰ সংগৰ যোগেদি গীতাৰ ঈশ্বৰ তত্বৰ পৰম ৰহস্য পানীৰ যোগেদি ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনৰ কেৱল মনৰ সুখ মোহ আৰু দুখেই দূৰ কৰিব বিচৰা নাই দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণই বেদৰ বক্তা হৈ গীতাৰ গায়ক হৈ জীৱৰ সমস্ত অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাজনিত দুখবিলাকৰ পৰাই গীতাৰ সাংঘ যুগৰ এই পদৰ যোগেদি যেন মুক্ত কৰি দিব বিচাৰিছে দেখা ও আস 
আসিলু খাবে পূর্বত অসম্প্রতি সবহি আসু বিদ্যমান ও থাকিব পাস ভগবান কৃষ্ণ মধ্যম পাণ্ড বর্তনক বুঝাই দিলে যে ব্যাপক আত্মাক পরিচিত করে জানো আদি অন্তর তোমার প্রতিপালন করতে আত্মার কোনো ধরনের আদি আর অন্ত নাই এই আত্মা হল অনন্ত এই আত্মা হল অবিনাশী এই আত্মা তো তোমার জীবর লগে আহি জীবাত্মার রূপত এই দেহ রূপী পঞ্চভূত তত্ত্ব বাস করে তোমার ক্ষমতেক সময় এই জগত রমন হওয়ার একটা সুযোগ আর সুবিধা দিছে তোমার আয়ু রেখা যেটা সমাপ্ত হব তুমি এই যে ইয়াতে এরি আত্মা রূপী সত্য তত্ত্বলে পুনর আকৌ তুমি বুঝি যাব লাগিব মধ্যম পানিত জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণ উদয়িত ঈশ্বর তত্ত্বর জ্ঞান গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হাই মধ্যে তেও উজ্জ্বল তুমি তোমাক কিয় জীব বলে ভাবিছা তুমি তোমাক কিয় আত্মা বলে ভাবি যাব পড়া তুমি হলে আত্মার যোগেদি পরমাত্মার যোগেদি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকা এক ঈশ্বর তত্ত্ব তুমি মোর সখিত্ব রূপ সখা রূপ তুমি মোর অংশ রূপ জীব রূপে তুমি মোর অংশ দেহ রূপে তুমি মোর সেবক আর আত্মা রূপে তুমি আর মানে দুই অবিনাশী এই অবিনাশী ঈশ্বর তত্ত্বর কথা তুমি উপলব্ধি করা জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণই মধ্যম পাণ্ড বর্জনের মনের সুখ দুঃখ মায়া মোহ এই সমস্তবিল দূর করে দিবর কারণে অদ্বৈত ঈশ্বর জ্ঞান হাই উঠতে ভগবান কৃষ্ণর দিব্য জ্ঞান তত্ত্ব বেগত করে জানালে যে তুমি আত্মার উপলব্ধি তুমি অনুভব করা এই জগতলে তুমি এটা যেন আহিছিলা আগতেও আহিছিলা তুমি মৃত্যু হওয়ার পাছত তুমি আকৌ এক নতুন জীবন লাভ করার রাস্তা মুকলি হয়ে যাব সম্প্রতি সবহি আছো বিদ্যমান থাকিব পাছার এই জগত কেবল এটাই সত্য সেইটি হল মানে হল পরমাত্মা এই পরমাত্মাই হল সত্য যেহেতু পরমাত্মাই অতি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই তিনও কালের কথাই সদাই জানে আর এই জগত পর্ব না থাকে মধ্যম পান্ত পর্যন ভগবান কৃষ্ণই বুঝালে অর্জুন হল জীবাত্মা জগতর শ্রীহরি কৃষ্ণ হল পরমাত্মা 
এই জীববিল আয়ু রেখার অন্ত হয়ে কালরূপী সংহার রূপের সহিত জীবর সমাপ্ত হয় কিন্তু পরমাত্মা কৃষ্ণর কোনোদিন অন্ত নহয় তেও জন্মও নহয় তেও মৃত্যু নহয় এই পরমাত্মা কৃষ্ণর চরণত আমি আশ্রয় লই আমি জীবর রূপে পরমাত্মার পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করে মৃত্যুর ভয়ের পর সংসারর দুঃখর পর জীবনের জল বন্ধন বিলাকর পর আমি যাতে মুক্ত হয়ে যাব পার গীতার দ্বিতীয় যুগ সাংখ্য যুগে আমার কি ঈশ্বর তত্ত্বর জ্ঞান দান করেছে একে শরীরত বাল্য যোৱা দরা হুয়ে যেন পুরুষ এই পুরুষরূপী জীববিল একটা দেহতেই তিন কেটা রূপ হয় চাচন যে বাল্য হয় জুয়া হয় আর জরা হয় বাল্য শিশু অবস্থা জুয়া হল বিবাহ পাশত আবদ্ধ হওয়াকে আদি করে জীবনের চলন শক্তির সময়খিনি আর জরা হল বৃদ্ধ অবস্থা এই তিনটা অবস্থা অর্থাৎ বাল্য জুয়া আর জরা এই তিনটা অবস্থার এই দেহ অতিবাহিত হয় হুয়ে জন পুরুষর দেহ এরি জীবে আন দেহে জন্মে মৃত্যু সেই কি প্রথম এই তিনটা অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া এই দেহটুয়ে অন্তিম সময়ত মৃত্যুরে এই দেহটো ত্যাগ করে অবিলাসে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর তত্ত্ব পুনৰ আকৌ এটা জীবন হয়ে প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় হে যেন বাইল দেহ ধরি উপজয় ঢকালে হে বাইল যোৱা দুয়ো স্থানান্তর হে বৃদ্ধ ভগবান কৃষ্ণ তেওঁৰ 
प्रिय शाखा अर्जुन मन संशित कर दिल बुझा दिल हे अर्जुन तुम अज्ञान बशवर्ती तुम मोह और मायार समुद्र डूब गई है तुम कान्दीसा तुम बुझी पा ना तुम कौन और तुम चीनी पा ना तुम सन्मुख रही थका तुम ये शखा कृष्ण हम ये कृष्ण हल सकोरे नियंता ये कृष्ण हल ज्ञान विज्ञान विज्ञान तदन रहस्य समस्त तत्व स्वामी ये जगत स्वामी जनक तुम युद्ध ने सारथी जय अनार पास तुम मोर चरण फल दृष्टि निदि जे तुम कौरवम वृत्तिबाकर फल दृष्टि निदिला तुम खूब मोह और माय आदरी भगवान कृष्ण ईश्वर तत्व जीव रूपे जीव विलदा परमत्मा परचालना करजुनको बुझाले पानी जुगे जे तुम शिशु जन्म ला तुम अपुत आ समय पार हारे तुम शिशुकाल तो हेर पेलाना तुम जो अवस्था गति कर तुम जो अवस्था जो गति कर शैशव तो हेर तुम कान्दीसा और जैसे तुम जो अग्रसर हो तुम बृद्ध अवस्था लड़ चढ़ नारा हला जो तुम कान्दीसा जो मैं शैशव तो हेर मैं मोर जो कल तो हेर मैं इतना बृद्ध अनाचर जीवन चंद पतन तेरे ये साधारण शिशुर मृत्युरूपी जानतनामय दुखर तत्व ने यह जीवब उभति करे मध्यम पांडव जो तुम जान समस्त विकाश और संस्कार केवल मैं कर शिशु रूपे तुम अबुल आसा जो रूपे तुम संसार और ये ईश्वर तत्व तुम जानसा और वित्त रूपे जीवन में तुम इन जी रास्ता रास्ता तुम निजे बरण कर जानवा जीवन पूर्वर देहर कर्म संस्कार जीवबे नतुन एट जीवन जो पाए आगर जन्म कर्म संस्कार जुटी पाए और कर्म संस्कार जैसे अमित तत्व फल धावान कर अमित दुग्ध रूप शिशु अवस्था मातृ अमित पाठदान तुमक कनेनो दुग्ध दिए कने तुमक अमित पान कर तुम भल बुझी ला जगत श्रीहरी कृष्ण हल समस्त पितृ अमित रूप जगत ईश्वर कृष्ण समस्त जनक अमित रूपे आत्मा रूपे परमात्मा रूपे परचालित बोले जेबे बोला बाल्य जो जरा भूल तीनिकाल स्मरे मने जेबे पूर्वते संस्कार नय उत्पत्ति प्रय अर्जुन जीदरे तुम अवस्था अतिक्रम हल ठीक सीदर ये जन्म लाभ कर तुम जो ये जनमते तुम संस्कार लाभ नक तुम आको उत्पत्ति आको प्रलय मृत्यु तुम के तुम बुझ ये जगत जन्म और मृत्यु ये घूरी कितु तुम आसल प्रकल्प तुम कहरी तुम मूल जय कर आनीसा ये युद्ध खनक मैं सालती हो दिन और तुम सहस युद्ध करम कर युद्ध पवित्र हो गान दीप रूपी वित्ती प्रतिष्ठार धनुक तुम धारण कर पौरव रूपी दुष्ट वित्तीब अधर्म तुम संहार कर दिया गति के शोक मोह और माय ये अज्ञान और अभिज्ञान प्रकाश इंपर तुम निजे मुक्त कर मन इंद्रीपान समस्ते अवस्था हे दूर जायो हे आतु सहीम सेहीमते मन प्राण और इंद्रिय ये समस्त थकूते अवस्था हे दूरे जाए कि तुम बल्यर जो जोबार बृद्ध ये अवस्था विवर्तन हो गई थे आतु सेहीमते शरीर एक नष्ट और इतना तुम अनुभव कर 
তোমার এই ক্ষয়শীল শরীরটোরহে কেবল বিনাশ হয় বা নষ্ট হয় আত্মারূপ বিনাশ তোমার ধারণ করোতা আত্মারূপী ঈশ্বরের শক্তির কোনো ধরনের আহার বৃদ্ধি নহয় সেই কারণে তুমি আত্মদর্শী হওয়া তুমি ঈশ্বর দর্শী হওয়া হে জীবর মরণ কহে যুজন অসবে মিশা ম সংস্কারে আন দেহ লবে অপূর্ব দেহ রে ত্যাগ যে জীবর মরণ জীবর মৃত্যু হয় বলে যি কে এই কথা সত্য নয় এই কথা হল মিছা কথা কিয় কর্মর সংস্কারের যোগেদি এই জীববিল মৃত্যুর পাছত আকৌ পুনের একটা দেহ লাভ করে তার প্রমাণ হল ঋষভর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভর ভাগবতর পঞ্চম স্কন্ধ জর ভরতর তত্ত্ব কথারে জানে এই জীবনক যেতালেকে জর করে দিব এই জীবনক যেটা আত্মার রূপলে ল যাবা নাযাব তেতিয়া এই গন্ডকুরূপী জীবন নদীর পার মৃগ পালিরূপী মায়ার পুত্ররূপী জীবনের এই মায়ামুখ বিলাকে প্রতিপালন করে পুলহ রূপী এই আনন্দময় জীবন আশ্রমলে তীর্থ করবলে অহা আমার এই জীবটিও তিনবার বন্ধন করবলগা হতে পারে যদরে দৃহ ভর্তন ভরতে তীর্থ সাধনার যোগেদি বানপন্থ গ্রহণ করে জীবনক মুখ্য ধামলে নিবর বেলিগাও গন্ডকী নদীর পারত সিংহর ভয়ত মৃত্যু ফালে পতিত হওয়া এটা মৃগ পালির মায়াক করে বন্ধন করে গেল আর সেইবার সেই মৃগ পালিট মুহত করার কারণে অহাবার মৃগ হয়ে জন্ম ললে মৃগ হয়ে জন্ম ল জাতিস্মর হল অতীতর কথাব মন থাকলে আর সেই কারণে অকলশরে মৃগ রূপে জিয়াই থাকুতেও কেবল হরিক চিন্তা করি এই হরি ভগতির সাধনার যোগেদি পাশর জনমত আকৌ পান মনের গৃহ জন্ম ললে সেইবার জর ভরত হল যুগময় সাধনারে সহিত জগতর শ্রীহরির অখণ্ডিত আনন্দময় তত্ত্ব রঘুগন্ধরূপ জন্মর পর মৃত্যুলেক রয়ে থাকা এই জীববিল জর ভরতর দরে গুরুর রূপ ধারণ করে কপিল রূপী সিদ্ধি আর সাধনার তত্ত্ব রঘুগণ রতাক উপলব্ধি করাই নিজেও মুখ্য ধামত লীন গল আর রঘুগণ রতাক জীবনের সত্যত সত্য তত্ত্ব দান করে লই গল জনমে জনমে জীবর বন্ধন লই যায় তো এবার জন্ম ললে দৃশক্তময় হয় তার পাছত জন্ম ললে এটি মৃগ পালি হয় আর তার পাছত জন্ম হল জরভ্রত জীবনের সমস্ত জরতার পর মুক্ত হয়ে আত্মারূপী তত্ত্ব রমন হয়ে গেল আর জরভ্রত মুখ্য সাধন কেবল অকলে হওয়া নাই এই রঘুঘন রূপী জীবনের মৃত্যুলে রয়ে থাকা এই জীববিল মুখ্য সাধনের রাস্তা দিক জীবর সংস্কার গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পদে আমাকে স্বামী বুঝি দিলে এ গোবিন্দে যে কষম বিষম ও মনে চিন্তা ঘনে ঘন ও যেন বেসা নারী স্বামী থাকন দেও এ পর পুরুষ মন গোবিন্দ মিশ্র প্রভু জনায় আমাক জানালে যে বিষম বিষম অর্থাৎ সমন অসম কিয় অসম যে বুঝাইছে চা তুমি জীব রূপে ঈশ্বর অংশ তুমি দেহ রূপে ঈশ্বর সেবক আত্মা রূপে পরমাত্মা আর তুমি ইয়ার মাজত কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু আত্মা আর পরমাত্মার তত্ত্বক উপলব্ধি করব নি তোমার সত্য ঈশ্বর তত্ত্বক তুমি মায়া আর মোহর ফালে নি বেসা ভিত্তিক তুমি লগাই দিছা তোমার পুরুষ রূপী ঈশ্বর স্বামী থাকোতেও তুমি পরপুরুষ রূপী এই জীবনের মায়া মুখবিল তুমি সাবুতি ধরে যা এই তত্ত্ব কথার গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পদর দুলরী চন্দ্রর পদ গোবিন্দ মিশ্র প্রভুজনায় সামরণি মারিব বিচারিছে 
ओ हे न जानी न र कृष्णर शरण ओ मधुपिया क उज्जवल रूपी आत्मदर्शन संजय रूपी दिव्य दृष्टि और गोविंद कृष्ण चरण रूपी अमित तत्वर फल तुम धावान करवा हेन जानी नर जगत श्रीहर अंश लोक नारायण तत्व रे नरसक कृष्ण चरण कृष्ण चरण हल आनंद धाम कृष्ण चरण हल समस्त सुखर धाम मधु पिया कर्ण भगवान कृष्ण चरण अमृत रूपी मधु जगत कृष्ण गीतार ये पानी तत्व रूपक तुम हृदय पान कर तुम कर्ण आनंद भोषण कर ला कृष्ण बीने पान ये जगत कृष्ण स्वरूप आनंदमय हर पाकिले जीवत्मा परमार परमार्थी ज्ञान भक्त रहस्य भक्त रहस्य तत्व दान कर गोविंद कृष्ण बाहिरे निकुणीसर्जनक तुम हरिहरि धन घोषणा कर दिया तुम हला परमत्मा आम हलो तुम अंश रूप जीवत्मा कृपाल बाप बान्ध आई समस्त गीतार द्वित अध्याय विषा जुगर आज आम प्रथम भाग पाठ पर्चालोचन इन सामरण सेवा धरव विचार यह अध्याय आम परिपूर्ण के पाठ पर्याचना पुनर् अपना सब दी जत्न कर द्वित अध्याय पदर कलेव अलग दीघलिया तीन भाग मान पाठ पर्याचन समाप्त करदर्शन ये पाठक सम्बोधी कृष्णे वाक्य बोले पुनः ए शोकर व्यवस्था कहो अर्जुन ए जो बोला क्लेश दुख सहन न जाल तथापि नाके कथित उष्ण सुख दुख इंद्रिय विषय नष्ट बस्तु बुलिया जय ए शीतान हुए उष्ण उष्णान शीत ए दुहारु दू विपरीवर्ती शरीर रहित शीते शीत उष्ण उष्ण तेब दुख नु कटुकाले थे कटुकाले नुख दुख कटो आसे कटो था कबूल से आगम मुखर भाज ए अशांत बस्तु तो निके प्रकाश बस्तु भले कदाशी ए अज्ञानी अशांत शांत एक माने 
अज्ञानी विषानिया तो तासरूप कोजने और हितायुष्मा खोखा दोखा जारमो में नाई और कहीं के पुरुषा से स्थान मुखा पादा पाई हे वो बिना कि आत्मा रो प्रमाण नहीं जान ओ अब यो यो खोया भी भू ब्यापक हों हैं ओ देहो वादी अंता पुनु मरे उपजाए ओ हे नो जानी जुड़ा काउ थी उधानं ए तो बुखो का दुरानु है और जो नारामोने ए पुनु खाई का उपने खा कौन तो नारायोने ए मुका बोधी बेकालो के मायू बोधुता वजी तू वज्ञान न तो जाकी बुले मुरबा ओ ये तू बोधन न जाय मैं ताहरा नहीं बोल वजी तू वज्ञान न तो कहे जानी बाहवन हो ए बात बाधा ए बाधा बु बोधी बु बाधा ओ जे ही जे हे वो शिंसोवत मर बना के नामाते घोटे हे आत्मा तो नहीं के जे भी करो ये ही सोई हे पूरी नामोजन मम्मी तू आरोपी दिखाई और किसने बोले हे नामुधा लो आधानम जाए ओ आत्मा यो बिना किया गो जानी बनी सोए ये हरी रे हिरा मोरा मध्यम पांडव बुद्ध जुनार मनोर खूब दुखारु दुखारु मुंह ये खामोश तबीला दूर कर दीजिए आत्मा सुरु विसर और फट तब तल उनमें कौन घटाए इस देहोटलो देहोटलो का तका हित उसलो सुरु खूब दुख ये बिलक पड़े लाइक नहीं करेगा हाँ ही काम तो ना लो बिहार ये बिलक जीवन लोग तका बोलते लो तका बोलते लो ये दुखमोई होट्टा बोले नमानी ये सारे किस्म और आमंत्र वाले उन्होंने भावे होट्टा बस्तु ये कोठा की सानी बोले दी हो अरु की बोली कोई से जे खूब दुख कटु आहे कटु ठाकी जाए यहाँ का बुलो या खास तक तो मौन पाए जे खूब हुआ है दुख हुआ है किस्म और रोज जाए किस्म और ठाकी जाए आगम रूपी बंधन मार्गों होइतो होल आत्मा वो भी ना की सार ये तो कारण है आत्मा का स्वरूप होल अखम नहीं था ये अखम जी तो आमंत्रण में ही उन्होंने भी ने कोई थे तुम्हें जीवन और दुख मुख अनु माया ये हमस्त विलकोर तुम्हें सॉइल कुली बोले और क्या करा ये की पालू बाब बंधों वाई हमस्त गीता लोहन संपत्ति गीता ईश्वर और उर जन सोलो जीवात्मा होए, परमात्मा रूपी कृष्ण होए, सोतारू भक्तारू बेरे, ये जीवन जुट्ठर मौजधम स्थानों ते जन मौल परा मित्तुर मौजधम खामायों ते आमत दुजान दिसे, कोरब रूपी दुष्ट वित्ती बिला कर फाले आमे जो दिस्ती दिओ आमे काम दिओ रहेगी बो, आमर देह मौलारू हिदोय खड़ाई पुकारस्� ये जगतर नियम का सामी जगतर स्थिति का ये किस्तर औरुन सालों में दिस्ती दी आमी दो ही बुकिंग अंदर किस्तर गिटार ज्ञान भक्तियाँ रोहित सर पानी ले किस्ना फैक्टर आत्मा फैक्टर परमात्मा फैक्टर 
समस्त बाकी माया ये अनुभव जुगेद ये जीवन जुद्ध सत्य ईश्वर तत्व फाले आम जीवन रथ भगवान कृष्ण कृपा आगुआ रही जाए गीतार उदयत ईश्वर तत्व आत्मा विज्ञान आम नाम एक नुबुजो हे कृपाल बाबांड समस्त गुरुजनार कृपा सत्संगर सानिध्य दैवकी नंदन कृष्ण कृपा दृष्टि आम जी अकमान पाठ पर्याचना आपलोर निमित्त आग बढ़ा जत्न करल इतो अनेक भूल भ्रांति भूल संचार उच्चारण इत्यादि अनेक दुखाधुख हो पे अपराध विनाशन तजुनाम नारायण जानी नामे पखिल शरणे आनगति नाही के मरणे अपराध क्षमा कर तुम दया शिरहरि मुख रक्षा कर शरणे मुख रक्षा कर जय जगत गुरु श्रीम ओ हरि ओ नारायण नारायण